we will start our program with a uh, with the national anthem so let's all observe the respect of both national anthems please rise, please rise. wonderful for us. It was an excellent learning experience and a joy for us to be providing service to Georgia Apna and we were able to do such great things. It's because all of you. We thank you all. We have, um, jo Apna is actually an organization of physicians of Pakistan descent. As part of that, we gather together to do fundraisers, different causes, events, and it is you who make this all our events successful. We started our year with the general, uh, first general body meeting, oh, sorry, first business meeting. It was in February, that's where we discussed our general program for the upcoming years, and also uh, had a talk regarding interstitial lung disease. Our first huge event, was something new. We did what we call fashion expo and a show. This was an innovative program that we did, which was so well attended that we had all together 500 people attend our event. I invite Mr. Lloyd here to present our presentation. Thank you. Thank you. Can you all hear me all right? Yeah. So um, I'm going to be 15 minutes on the nose because I'm very particular about that. Um, but before I jump in, just a couple of comments. One is I hope my presentation is worthy of your audience. And secondly, think about what I'm talking about tonight, not relevant to relative to Piedmont. Think about how it would relate to your own organization, so whether you work at Henry or Northside or Wellstar. Just think about how it relates to managing the expanse of the healthcare system. So um, this is a, uh, the strategic uh, plan for the system. And I'm not gonna spend too much time on it. I'm just gonna direct your attention to those blue circles. And you'll see on the bottom left and the upper right, it talks about physicians being key and central to the strategy of the company. And what I'm gonna breathe life into is how does that work how does that really come together and how it drives results for the healthcare system? So we're not 11 hospitals, we're 22 hospitals now. And you can see uh, about 2017 is when we really started to pick up and accelerate the rate of our growth. We were sort of accelerating at an accelerating rate. Well, what happens when you add a bunch of hospitals with different practice models, different medical executive committees, different communities, 
you add a lot of clinical variation. Folks practice differently. They use different implants. They do have different techniques, follow different protocols. So one of the things I'm going to talk about is how do we defragment that for the betterment of the citizens of Georgia, our patients. But we grew beyond um, traditional uh, acute care facilities. We now have the largest urgent care and retail network in the state. We have about 80. And we have other rehabilitation institutes and those kind of things. So going from over the space last five or six years, a hospital-based company to a healthcare expanse that's now the largest in the state and continuing to grow. So this is a this is probably a really important anchor slide. Uh, the Piedmont Clinic now has over 3,100 physicians. There's about 4,500 physicians on staff at all of Piedmont, 5,000 or so, but there's about 3,000. And if you look at those um, bar charts, you can see the difference between independent and employed. We are completely agnostic as to whether or not a physician is employed or owns their own practice. What we're most concerned with is, do they all go the same direction? And do they follow the same evidence-based medicine protocols? And then lastly, does it make a difference? And so our model is completely agnostic. Two-thirds of our physicians are independent. They own their own practices. And so what's really important is how do we integrate them? You hear the words clinically integrated network, that gets right to sort of the heart of the essence of what we're achieving here. And how do we get everybody rolling in the same direction? So we have a, 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 the Piedmont Clinic, which is how we organize our physicians. And it's anchored on a few points up there that I've highlighted in orange, but uh, not necessarily in order of importance, but it, pushed, it puts physicians in the middle of clinical decision making, and then those decisions become binding for all the physicians who practice in that specialty across the system. And then we create interrelationships between those specialties, which I'll talk about. And uh, we also drive clinical service line growth, but what's even, even just as important is we deal with the payers. How many think that Blue Cross is easy to get along with in this room? Right? Not many, right? They're difficult to get along with. And if it were the Blue Cross or United or some of the other payers, they would push physicians and push large integrated delivery systems to take risks, but we're not in the risk business. Insurance companies manage risks. And so we engage the payers for all 3,000 physicians. So those 3,000 physicians have delegated to me to negotiate all their anthem contracts, all their United, Sigma, Humana, Aetna, on down the list. Now we move to the second part of our presentation. We have Wall Street Alliance Group. Growing up in Pakistan, I always wanted to come to America to pursue my education. But it's not an easy decision for a middle-class family in Pakistan to send their son to school to America. I still remember the conversation that my parents had. My dad told my mom, I've worked hard all my life and I have this much in savings. I can either buy a house or I can send our son to do his MBA to the US. Without a moment's hesitation, my mom said, I don't want a house, send our son to do his MBA to the US. That's how I arrived in America 23 years ago. I'm sure many of you sitting over here today have a similar story. Being first-generation immigrants, what we tend to see is that a lot of first-generation immigrants tend to neglect proper financial planning because they did not grow up with the financial planning concepts that are considered to be the norm in the United States. At Wall Street Alliance Group, we are a team of fiduciaries, from attorneys to actuaries to CPAs, so that very efficiently, under one umbrella, we can take care of all your financial planning needs. Now, right now, one of the big things that people are concerned about is year-end tax planning. So we're going to talk about a few strategies which you can implement before the end of the year to save money in taxes. Now, let me ask you guys a question. How many people sitting over here today have stocks in your portfolio that you're down on, that you're losing money on? Can I get a show of hands? You, you guys are all up with the market being down 20%? Okay, great. You guys are awesome investors then. So if you have stocks that are down right now, you can use a strategy called tax loss harvesting. 
which basically means that if you sell a stock at a loss, you can use that loss and carry it forward indefinitely to offset future capital gains, and that could be in real estate as well as in the stock market. Dr. Nazala Khalid, Dr. Not Dr. Sadia Khizr, Dr. Sara Hayat, Dr. Amreen Lodi, who is not here today. On our healthcare team, we also have Dr. Fatma Marzu and Dr. Noshin Naveed as well. So our healthcare team has done a wonderful job this year. They, uh, uh, they we, in collaboration with uh, different agencies as I presented, we were able to see close to 300 people. And it's not just that, it's the fact that so many hours of effort gets put in to do a healthcare, and it was a free service project for all of us. So I greatly appreciate all of you coming and supporting us. I would like to thank my healthcare team for doing an outstanding job. Let's give it a great for all the time. Now, I would like to request all the physicians who participated in the health fair because I really want to acknowledge each and every one of you who made that health fair a huge success. Please stand up, all of you. Uh, everyone, more, more, everyone. Please, let's give them a quick, another round of applause. Thank you so much. Now we move to our next award, and it is for our Community Service Award. We would like to invite Dr. Nazir Khwaja for doing this job for the last 10 years as the only ophthalmologist. He stands there day and day night in our healthcare, sees patients for free, bringing equipment from his office and his staff. And he brings equipment every year, so we really appreciate it. Thank you, thank you. Our next award is very interesting. Because this award is going for Humanitarian Service Award. And it will be going to a person who's always doing service everywhere. It doesn't matter whether it's Georgia APNA, whether it's PAFA, whether it is whether any other organization, whoever is doing good and whoever is doing out there to do service, this person is always there. I would like to give this award to our own Dr. Durshi Zuberi. Today, to show you all, somebody I met on a flight, this white American lady sitting with me, and when she got down, she said, are you a Muslim? And I said, yes. And she said, my sister lost her only son in Iraq, and he was very touched by the call for prayers and that was Azam. And my sister never knows any Muslim I would like to meet her. So two days later, she asked me to come over and we met in a start, but not knowing what it is going to be. And the lady, the older sister, she said, my son was seven years old when he lost his father. And then, I raised him by myself, and he had gone to Iraq, and he came back three times, and every time he said that he was very touched by the call for prayers in Iraq. And when his body came, 
there was a clear black thing, and I do not know a Muslim that if I can extend my hand, I can touch her. So when my sister told me that you were on flight with her, I wanted to meet you, and I want to give this prayer back to you. And she gave me that prayer back, and now, for the last seven years, Maybe five years, I have been giving that prayer card to people who pray regularly so that wherever he is, he will know that there are people praying for him. I thought I would share this story with you. Thank you. Thank you. I'm going to start reading everyone's name. If you please come to the stage and then we'll give you all in one time. Okay. All right, so it starts with Sarah Hayat, Shazia, Noreen, Asra, Sindhu, Sobia, Ruby, Anila, Salma, Sadia Khizr, Saima, Rifat, Mariam, Fazia, Sana, Turshi, Saira, Adil, Fatma, So now I will invite Imran Kamil, Umar Kamil, Shayan, Fezan, Yusra, Mispa, Amna, Asher, Adi. So every uh, executive committee go through a lot of ups and downs, a lot of challenges uh, to deliver what we need to deliver as an organization. Uh, they are all practicing physicians with full time job and it is a time consuming job. But we are very fortunate that Georgia Apna chapter is growing and we have wonderful, wonderful support from our fellow physicians. They really come up and help the executive committee, but a lot of commend commitment to this ongoing executive committee that they have delivered a remarkable job. A lot of focuses have moved from us into a lot of philanthropic work from years after years you know for the last several years we have moved into more into philanthropic organization and i'm very proud of our uh, georgia chapter and i'm very proud of our current executive committee so on behalf of the board of trustees i want to acknowledge the current executive committee led by faria Rahim, the president and we want to present them with the plaques for their hard work and the leadership of Georgia. We will go and follow them again. The president of Georgia. Then I want to announce the general secretary of Georgia, Dr. Shabam Aniyazi. And also a wonderful job in balancing the book, keeping the cap where the money is coming and the money is going. Yeah. Dr. The new cabinet up on the stage. Assalamu alaikum. Uh, my name is Sayyid Zafar. Uh, this is Dr. Tanveer Tanvira and it's Dr. Rahi Kazi. We are the election nomination committee. Uh, we got nominations for President elect 2023, Dr. Sayyid Shogat Ali, 
and he has come unopposed. Dr. Shafat Ali, please step up to the stage. The winners are Usher and Yasin for John Secretary. <laughs> <laughs> please stand up. Please stand up. So the in the ballots, uh, Sarah Niaz won the general secretary position. Uh, and of the later. Then for treasurer, we have Nazra. Nazra Baloch. Now, Georgia Apna has progressed. We have more members. So uh, there are more nominations this year. And this is after many years we had conducted an election. And we have kept it very fair and transparent. We had people from both parties to look at the ballots and uh, count the votes. Uh, Saira got 56. Uh, uh, Dr. Raza Mahmood got 15 votes. We congratulate both, both of them, especially Raza who came and contested. And we really appreciate that your time. And you, know, you need to be involved again in the, in the organization. We are one. This is organization for every one of us. And thank you for being the part of democratic process. Thank you. Ah, one more. <laughs> we have Dr. Fahad Sayyid, who was elected last year as president-elect. So he will be our president in 2023. Dr. Fahad Sayyid. I would like to Fahad to say a few words about his vision for next year. Thank you very much, everyone. Uh, and uh, I'm humbled. And, uh, you know, this is going to be a great opportunity. Um, I'll be serving as president of Georgia Apna next year. Um, and, you know, we'll basically be building upon what's been done by, you know, all, uh, all the people before us. And they've done a wonderful job. And uh, we will need your support, your guidance moving forward. And going forward, of course, my vision is going to be get more people involved, more young people involved in Georgia Apna, and uh, take it forward to uh, new heights, inshallah. Thank you. Be given the opportunity of being here, here with us today. Their team is going to do a skit. It's called Huzoor Talk. Dekhti aankho, sunte kaano, aur jagmakate chehron ko aada. Khawatino hazrat, aaj mujhe ye zimedari sopi gayi hai ke main aap logon ki mulaqat शहर की उन तीन हस्तियों से करवाऊं जो किसी ना किसी सिलसिले में उलझी हुई हैं हमारी कोशिश यह होगी कि उनको यहां बुलाकर उनसे गुफ्तगू की जाए और उनके मसलों का हल तलाश किया जाए तो आज जो सबसे पहले मेहमान को मैं दावत दे रहा हूं उनके बारे में यह मशहूर है कि वो जरूरत से ज्यादा रोमांटिक हैं उनको बुलाकर यहां उनसे गुफ्तगु करते हैं और उनके इस मसले का हल तलाश करते हैं तो तशरीफ लाती हैं जरूरत से ज्यादा रोमेंटे खातून आइए प्लीज वेलकम वेलकम टू आर शो आइए प्लीज बैठिए तशरीफ रखिए इमरान चलो जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती तुम्हें पता भी है जब तक मैं तुम्हारी एक झलक ना देख लू बेचैन हो जाती हूं मेरी जिंदगी उस मोड़ पे आ चुकी है जहां पर ना मैं जी सकती हूं ना मर सकती हूं खुदा की कसम मैं इन खातून से पहले कभी नहीं मिला हूं और खातून मेरा नाम इमरान नहीं इमरान तो यहीं कहीं बैठे हुए थे मेरा नाम वो बैठे हुए मेरा नाम तो अशर है ये तुम क्या कह रहे हो फवाद तुम्हें 
एहसास भी है कि जब तक मैं तुम्हारी एक झलक ना देख लू मुझे सुकून नहीं मिलता मेरी निगाहें जब तुम्हारी निगाहों से टकराती हैं तो ख्यालों में हसीन ताज महल बन जाते हैं और जब यही निगाहें तुम्हारी निगाहों से नहीं मिल पाती तो यही ताज महल रेत के टीले की तरह बिखर जाते हैं जैसे छोटी छोटी चूंटिया रिंगती हुई दिखाई नजर आती हैं रिंगती हुई दिखाई देती हैं दिखाई देती हैं खातून आपका दिमागी समाजन तो ठीक है ना और अगर आपने तमीज से बात शुरू करना ना शुरू की तो मैं खुद यहां से उठकर चला जाऊंगा <laughs> मुझे पता था हाँ मुझे पता था कि एक दिन तुम मुझे इसी तरह छोड़ के चले जाओगे उस दगाबाज बुलबुल की तरह जो शाम के पहर अपने गुल को छोड़कर किसी बुलबुली की तरफ चला जाता है हाँ मुझे पता था तुमने मुझे छोड़ने का इरादा कर लिया है लेकिन तुमने ये ना सोचा कि तुम्हारे बगैर मैं एक माहिए बे आप की तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगी बोलो बोलो बोलते क्यों नहीं बेरहम हमजा क्या तुम्हें याद नहीं जब हम कराची के उजड़ी हुई अजीज भट्टी पार्क में छुप छुप कर मिला करते थे क्या तुम भूल गए नहीं 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 तुम भूल गए इससे पहले खातून के मैं भूल जाऊं कि आप एक खातून हैं और आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है आप फौरन तशरीफ ले जाइए यहां से चली जाइए आप यहां से प्लीज हाँ हम तो अब मुजरिम की तरह आपके कटहरे में खड़े हुए हैं चलो खैर तकदीर ने ये दिन भी दिखाने थे तुम तो पैमाने वफा तोड़ सकते हो लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी तुम्हारी ही रहूंगी खातिनों हजरात मालूम नहीं कि हम इन खातून के मसले का हल तलाश कर सके हैं या नहीं मगर जाते जाते इन खातून ने मेरी अजवाजी जिंदगी में जरूर मसले खड़े कर दिए खैर हम अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने दूसरे मेहमान को मदू करते हैं इनके घर वालों का कहना यह है कि इनसे जो भी सवाल किया जाए उसका जवाब ये इंतहाई ड्रामाई और जज्बाती अंदाज में देते हैं और इस वजह से इन्होंने अपने घर वालों की जिंदगी अजीरन कर रखी है तो हम उनको बुलाकर इनसे गुफ्तु करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके मसले का हल तलाश किया जाए तो तशरीफ लाते हैं इंतहाई ड्रामाई अंदाज में गुफ्तु करने वाले हमारे मेहमान आइए सर प्लीज तशरीफ लाइएगा आइए प्लीज हैव अ सीट बरखुदार इससे पहले कि हम अपना एक्ट शुरू करें आपको ये चाहिए था तो आपने अनाउंसमेंट किया कि इनका इस्तेमाल भरपूर तालियों से किया जाए आइए भाष्य बैठिए आइए बैठिए तशरीफ रखिए जनाब हमें पता चला है कि आप हर बात का जवाब इंतहाई जज्बाती और ड्रामाई अंदाज में देते हैं क्या यह बात दुरुस्त है शाहिद लगता है आपने मेरा सवाल नहीं सुना जानी आप अभी तक सवालों में फंसे हैं और इंसान चांद पर पहुंचकर मरीख पर जाने की तैयारी कर रहा है मरीख पर जाने की तैयारी कर रहा है जी मेरा नाम चौधरी नहीं है नाम 
हाँ हमारा भी एक नाम हुआ करता था लेकिन जब एक चिड़िया आई और हमारे हाथ से पिज्जा का पीस चुरा कर ले गई उस वक्त तुम कहां थे चौधरी उस वक्त तुम कहां थे देखें समझदार ऑडियंस का ये फायदा होता है हाँ तो वो हमारे हाथ से पिज्जा का पीस चुरा कर ले गई उस वक्त तुम कहां थे चौधरी कहां थे तुम अपने आप को खुदाई फौजदार समझते हो लेकिन हमारा पिज्जा का पीस वापस नहीं दिला सकते नहीं दिला सकते नहीं दिला सकते चौधरी मुझे जवाब दो आज मुझे इस बात का जवाब दो मैं ये सवाल का जवाब हम यहां से नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे ये आप हमेशा से ही ऐसे हैं या ये नया नया हाल है आपका <laughs> दिलों में गीत तो आंखों में ख्वाब उगते थे दिलों पर गीत तो आंखों पे ख्वाब उगते थे कभी किताबों में हम भी गुलाब मैं मैं किस तरह भुला दू अपना रिश्ता पारो से मैं किस तरह भुला दू अपना रिश्ता पारो से मैं जब भी उससे मिलने का सोचता हूं तो मेरे सीने से मेरा दिल किसी मेंढक की तरह फुदक कर जंगल में चला जाता है चला जाता है चला जाता है बिल्कुल बिल्कुल उस मच्छर की तरह जो तुम्हें काट कर तुम्हारा खून चूस कर मर जाता है मर जाता है मर जाता है और याद रखो कि मच्छर एक मच्छर है और तुम्हारा खून तुम्हारा खून है पारो तुम्हारा खून तुम्हारा खून है और याद रखो चौधरी तुम्हारा खून डीडीटी से भरा एक आलूदा खून है खून है खून है आप इस कदर अजीब और गरीब इंसान हैं। आपके साथ तो मेरा पांच मिनट गुजारा करना मुश्किल नहीं हो रहा है न जाने आपके घर वाले आपके साथ किस तरह से गुजारा करते होंगे अब आप बिल्कुल नॉर्मल और तमीज के साथ मेरे सवालों का जवाब दीजिए <laughs> तुम्हारी असल हस्ती <laughs> तो तुम्हारी सोच है तुम्हारी असल हस्ती तो तुम्हारी सोच है बाकी तो सिर्फ खाली गोश्त है समझे ठाकुर ना मेरा नाम ठाकुर है ना मेरा नाम चौधरी है अच्छा खैर चले छोड़े ये बताएं आप एटलांटा में कब से हैं और आपने ये अपनी बीवी को दीवाना क्यों बना रखा है सोने तुम याद रखो कि नाते मेरा नाम और ना ही तुम्हारा नाम बस एक बात याद रखो बस एक बात याद रखो कि गंडासा मेरे पास भी है और दूसरा सवाल जो तुमने मेरी बीवी से मुतल पूछा है तो सुनो मैंने गूगल से पूछा कि औरत क्या चाहती है क्या चाहती आज सातवा दिन है गूगल रुकने का नाम ही नहीं लेता चलता चला जा रहा है चलता चला जा रहा है चलता चला जा रहा है बिल्कुल उस कोल्लू के बैल की तरह जिसने एक हल्के के गिर्द आंखें बंद करके चलते रहना है चलते रहना है चलते रहना और उस वक्त तक चलते जब तक अरे बस बस खुदा के लिए खुदा के लिए खुदा का खौफ करें यही रुक जाइए बैल को रोकिए अपने बस कीजिए मालूम ठीना हमारा एक बात याद रखो हमको तुमसे जितना मोहब्बत है वो किसी सूरत खत्म नहीं हो सकता मालूम चाहे तुम चिल्लाओ मोहब्बत मोहब्बत ही होता है चाहे तुम शोर मचाओ चाहे 
हम पे नाराज हो जाओ चाहे तुम हमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाओ मालूम लेकिन हमारा दिल में जो तुम्हारे वास्ते मोहब्बत है वो नहीं जाएगा अबे उल्लू के हे हे चौधरी गाली मत दो क्योंकि तुम्हारा गाली भी हमको एक खूबसूरत नगमा का माफिक सुनाई देता है मालूम उल्लू गाली नहीं है उल्लू एक जानवर का नाम है अच्छा तो फिर गाली क्या होता है गाली की तारीफ सुननी है हाँ। तो मैं आपको गाली की तारीफ सुनाता हूं इंतहाई गुस्से की हालत में जिसमानी तशद करने के बजाय जुबानी तौर पर की जाने वाली पुरतशद कार्रवाई के नतीजे में मुंतब अल्फाज गलीजा अंदाज बजीदा लहजाए गरिया असरात सफिया के मजमू का इस्तेमाल कि जिसकी अदायगी के बाद इतमान सुकून की नाकबिल बयान कैफियत से कल्ब बहरा अवर हो जाता है और इस तरह मद मुकाबल जिसमानी तशद की बानस्बत ज्यादा मजरू और शिकस्ता दिल हो जाता है गाली कहते हैं इसे और हमारे एक बात सुन बस 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 अब मैं मजीद सुनने की हिम्मत नहीं रखता हूं मैं खुदा के लिए आप तशरीफ ले जाइए इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए और मैं अपने ही हाथों अपने मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दू खुदा के लिए चले जाइए जाइए आप यहां से जाइए उफ पता नहीं क्या चीज थी भाई ये उफ मेरे खुदा खैर हम अपने प्रोग्राम अपने तीसरे मेहमान को दावत देते हैं इन खातून के का मसला यह है कि वो एक एक नहीं बल्कि दो मुश्किल में घिरी हुई हैं एक तो ये कि उनको गैर जरूरी अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है और दूसरा ये वो हर बात में गाना सुनाने लगती हैं तो चलिए उनको बुलाते हैं और उनसे गुफ्तु करके उनका मसले का हल तलाश करते हैं तो तशरीफ लाती हैं दो मुश्किल में घिरी हुई खातून आइए प्लीज तशरीफ लाइएगा आइए प्लीज आइए प्लीज है वसीट आइए खातून ये बताइए कि आप आखिर चाहते क्या हैं पहले तो आपको और आपके तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम इतना फीका सलाम खाना नहीं खाया आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम पता चल गया कि गाजर का हलवा बाहर खत्म हो गया खैर आपने पूछा व्हाट वांट आई यानी मैं क्या चाहती हूँ अब आपने इतने प्यार से पूछ ही लिया है तो सुनिए मुझसे पहले से मुहाबत मेरे महबूब नमा मुझसे पहले से मुहाबत मेरे महबूब नमा मुझसे पहले एक मिनट एक मिनट ठहरिए खातून बस 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 आज हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड एंड प्रोफेशनल सिंगर मौजूद हैं आपको गाना गाने की जरूरत नहीं और ये जो आप अंग्रेजी बोल रही हैं ये किस किस्म की अंग्रेजी बोल रही हैं भाई आप आपसे पहले तो हटाल के डेफ हैं डेफ जी हाँ डेफ यानी बेरे इतनी सलीस अंग्रेजी भी नहीं समझते ये उफला वैसे आज सुबह जब मैं होटल में सुबह में डिनर कर रही थी तो क्या अरे खातून डिनर सुबह के नहीं रात के खाने को कहते हैं यस ऑफ कोर्स तो जो मैंने सुबह खाया वो रात का ही तो बचा हुआ था ना कहा से आ जाते हैं उर्दू मीडियम खैर तो जब मैं होटल गई तो मैंने जैफ से पूछा वॉट वॉट इज जी मतलब क्या क्या है बुफे में तो जैफ ने कहा All some is, यानि सब कुछ है तो मैंने पूछा हेड फुट इज हेड फुट इज ओ सी पाए इनको जबरदस्त अंग्रेजी आती है सीरी पाए हैं शाबाश लगता है नाजरीन में कुछ कुछ अंग्रेजी जानते हैं माशा तो 
میں نے پہلی دفعہ ڈاکٹر اشر آپ کو بتاؤں امریکہ میں سن لائٹ میں بیٹھ کر کینڈل لائٹ ڈنر کیا سچ اے گڈ سانگ واز واکنگ جی گڈ سانگ واز واکنگ بہت اچھا گانا چل رہا تھا ارے بھائی چاندنی راتے چاندنی راتے سب جگ سے خدا کے لیے خدا کے لیے خاتون گانا بند کر دیں میں نے کہا نا آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی عمدہ گلوکار موجود ہیں جی میں نے سن لیا آپ کی بات خیر تو میں اپنی سٹوری سے آگے بڑھاتی ہوں کیا کہہ رہی تھی میں جب میں نے ڈیف سے میتھمیٹکس مانگا مطلب حساب مانگا تو اسے پورے ایک ڈالر ٹپ دی میں نے اور کہا گو کل دا ویب نہیں سمجھا کیا مطلب گو کل دا ویب اردو میڈیم اس کا مطلب ہوتا ہے جا موجا مار خاتون آپ کی انگریزی سن کر تو اب مجھ کو واقعی میں ہستی آنی شروع ہو گئی ہے پلیز ڈاکٹر اشر ڈو ناٹ فلائی مائی فن ڈو ناٹ فلائی یور فن دیکھیے ناظرین کو پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں میرا مزاق مت اڑائیں ماشاء اللہ بڑی پڑھی لکھی آڈینس ہے آپ کی آف کورس خیر آپ کو کہاں سمجھ آئے گی میری انگریزی ایک تو انگریزی میں میں بڑی ماہر ہوں اور دوسرا امریکی انگریزی میں تو میرا کوئی ثانی ہی نہیں آئی سہاگا آن گولڈ سونے پہ سہاگا اب مت پوچھیے گا مطلب مطلب ماشاء اللہ ماشاء اللہ آف کورس خیر آپس کی بات ہے ڈاکٹر اشر میں آپ سے ایک اپلیکیشن یعنی درخواست کرنا چاہتی ہوں کیجیے کیجیے پاکستان کی طرح ذرا میرا بجٹ بھی آج کل ہلا ہوا ہے براہ مہربانی اپنے میں اتنے سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کچھ ذرا میرے لیے بھی چندہ جمع کروا دیں میں نے تو کل ہی آپ کو مرغا چرخی چرخا کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں گاڈ قسم وہ مرغا تو انعام صاحب اپنی پڑوسن سے صبح فجر کے وقت سٹول کر کے لائے تھے میرے پاس بانگے روسٹر کھانے کے پیسے کہاں واہ کیا انگریزی ہے آپ کی کیا انگریزی ہے خیر میں آپ کو کیا بتاؤں آج اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں بڑی پریشان تھی مائی ہینڈس اینڈ فوڈس فور ایئر ٹائٹ پھر نہیں سمجھا آپ لوگ میں سے کسی کو اگر سمجھ آ گیا تو آپ ہماری ان کی مدد کر سکتے ہیں مائی ہینڈس اینڈ فوڈس فور ایئر ٹائٹ کس طرح کے ڈاکٹران ہیں آپ لوگ میرے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے اچھا خیر چلے چھوڑیں میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑی اور عمدہ گلوکارہ سمجھتی ہیں ویسے آپ کو کیا بتاؤں آج صبح آج میری آواز ذرا نرم گرم ہے کیونکہ صبح گرم گرم چائے پیتے ہوئے میری لینگویج تھوڑی جل گئی لینگویج جل گئی یہ لینگویج کیسے جل گئی بھائی انہیں ڈاکٹر کس نے بنا دیا اتنا بھی نہیں جانتے لینگویج کا مطلب ہوتا ہے زبان آج صبح چائے پیتے ہوئے میری لینگویج تھوڑی چل گئے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آل سنگنگ کمس ٹو می اینڈ آئی ڈو ناٹ ہیو اے جوائنٹ مطلب سنگنگ میں تو میرا کوئی جوڑ ہی نہیں تھینک یو ویری مچ آپ کی انگریزی آپ کی انگریزی اور گانے کے نمونے تو میں دیکھ ہی چکا ہوں چلیں آڈین کی فرمائش پر جاتے جاتے آپ کوئی گانا ہی سنا دیں اور جان چھوڑیں ہماری اچھا ایسا کریں جاتے جاتے آپ وہ ہم سفر کے دو بول سنا دیجئے آپ لوگ نے دیکھا کتنی شرارتی ہیں ڈاکٹر اشر اب جان کہہ ہی دیا ہے تو میں آپ کی فرمائش کیسے انکار کر سکتی ہوں آپ کے لیے سنا رہی ہوں وہ ہم سفر تھا کے تعلقات پہ رویا سفر تھا ہاں وہ ہم سفر تھا 
مگر سے ہم نارائنا تھے وہ ہم سفر تھا مگر سے ہم نارائنا تھے کہ دھوپ چھا کہ دھوپ چھا بہت خوب بہت خوب بہت خوب آپ نے ہماری مہمان کی انگریزی اور گلوکاری دونوں کو انجوائے کیا this role has been played by فضلین سوہانی اور حد سے زیادہ رومنٹک خاتون یہ کریکٹر پلے کیا تھا چندرہ نے چندرہ پلیز اور ہمارے انتہائی جذبات کی ڈرامائی انداز میں گفتگو کرنے والے اداکار that character has been played by شاہد علی and last but not the least this stage play skit has been written produced and directed by no other than Inam Bhai. Inam Bhai, come here please, come here, please. A big of round of applause for each one of them. We had a very short time and we had a very short time at night at 10, 10, 11, 11 o'clock on the telephone with each other with each other. So, you know, it was a tough, tough last seven days for us. But, you know, they are very talented people, uh, very dedicated people. And of course, Inam Bhai Ka Dinda Jab Sar Pe Ho To Har Cheez Dorti Hai. And we should, we should give a big round of applause for our interviewer, Dr. Usher. Let's hear it for him. Come on. I am announcing one more announcement. If you remember that we have had a half plate for a year and a year ago, we have had a half plate. So I think quite a bit of you were there to attend the show. Uh, Inshallah, January 21st, ko, we are going to bring a sh show called Full Plate. So the half plate is now full plate. Ho gai hai. Hum logo ki practice is going to start from next week. So aap, you can imagine that we will do three to three and a half yeah, months of practice. Before we bring that show, we are requesting all of you, this is what we go for, that the more the crowd we have, the more audiences we have, this is what we go for. So we are going to bring full plate on January 21st, and you will soon be getting the emails and the flyers. So we look, look forward to seeing you all. Thank you. Event, we have Fakhar Mahmood all the way from Pakistan. He flew in. And now he's ready and he's excited to perform from Atlanta, Georgia. We should be ready to welcome Fakhir Mahmood. باقی کا مشکل والا میں گاؤں گا ابھی ریڈی ایک جیتے تیرا نشان منزل ہے آسمان جوش تیری پہچان ہے تو ہی پاکستان جبان جیتے تیرا نشان موسیقی 
Thank you. Private Army of Security Guards. Ram nahi koi Malik Riyaz. Hath upar. सोशल तू करे पॉकेट कैसे न भरे तगड़ी तेरी हर जुदार परसेंटेज लेता है तार फ्रॉटी ये बाजी बात के ना सेट है Mr. Frottie, that's a kid no kid no took a lie. Baji was a kid no set. Mr. Frottie, that's a kid no set. Yeah, Jory, Rishwa Jory, Deco, Deco, Gala Gala. कैसी है ये सीना जोरी पब्लिक सारे टूट से डरती है वर्ल्ड ओवर चाइका आत्मा कोई लगाएगा लेकिन ठोकर खाएगा तो जख्मे टूट जाएगा फ्रॉटी ये बाजी बात किन्ना सेट है मिस्टर फ्रॉटी ये ऐसे किन्नु किन्नु ठुक लाये बाजी बात किन्ना सेट है मिस्टर फ्रॉटी ये दस किन्ने पैसे ठगे रहे Oh, Jamalo, oh, Jamalo, oh, Jamalo, Baba, 